আজকে আমাদের আলোচক ডক্টর আব্দুল হালিম বিপন তিনি তার সুচিন্তিত মতামত এবং তিনি তার যে অর্জন করেছেন আমাদের সবার শ্রদ্ধেও ডাক্তার আহমেদ হোপেন আহমেদ হোসেন ফারুকু স্যারের কাছ থেকে যে বিদ্যা তিনি অর্জন করেছেন তিনি আজকে সেই বিদ্যা আমাদের মধ্যে বিতরণ করবেন সবাইকে একটাই অনুরোধ যে আপনারা কেউ নিজেদের অডিও ভিডিও অফ করবেন না যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাদের যে মাইক্রোফোন বটনের পাশে যে একটা হাতের মতো বটন আছে সেই বটন তুলে হাত তুলে আপনারা প্রথমে আমাদেরকে জানাবেন যে আপনারা কিছু বলতে চান তখন আমরা আপনাদেরকে সেই বলার সুযোগ করে দেব ধন্যবাদ অযথা কেউ আনমিউট হয়ে ক্লাসের যেন ডিস্টার্ব না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি রিপন সাহেবকে অনুরোধ করব তিনি যেন আমাদের ক্লাসের শুরু করেন আসলে গত ক্লাসে যেই কাজটি করেছিলাম সেই কাজটি হচ্ছে যে আমরা আসলে ব্যাপারটা কেন করব আমাদের ভিতর আমরা যে কোনো একটি রাস্তা যদি হাঁটতে চাই আমাকে অবশ্যই সেই জায়গাটি আমাকে নিশ্চিতই হতে হবে যে আমি কেন যাচ্ছি যে কোনো একটি কাজ আপনি যখন করবেন সেই করার জায়গাটি আপনাকে অবশ্যই নিশ্চিত থাকা উচিত যে আপনি সেই কাজটি কেন করছেন যদি বিষয়টি আপনার কাছে পরিষ্কার না থাকে তাহলে যে বিষয়টি হচ্ছে আপনি কিছু দূর যাওয়ার পরে ক্লান্ত হয়ে যাবেন ফর এক্সাম্পল আমরা কোনো একটি অপরিচিত রাস্তায় যখন যাই বা অপরিচিত কোনো একটি এলাকায় যাই তখন আসলে বেসিক্যালি আমাদের কি হয় আমরা যে জিনিসটি দেখি যে আমার কাছে রাস্তাটি অনেক দীর্ঘ সূত্রিতার মধ্যে পরে বা দীর্ঘ মনে হয় তো এই যে জায়গাটি এই জায়গার থেকে আমরা বাঁচার জন্য গত ক্লাসে আমরা আসলে ব্যাপারটা কেন করব কি কারণে করব এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটা ক্লাস করিয়েছিলাম আপনারা নিশ্চয়ই বিষয়টি জানেন আমি আপনাদেরকে আবারও বলছি যে আমরা কেন ব্যাপারটি পড়ব কে একজন বলতে পারবেন যারা আমাদের আগের ক্লাসে ছিলেন আমি পাঁচটি কারণে ব্যাপারটি পড়ব এই কথাটি বলেছিলাম ঠিক কি না স্যার আমাকে শোনা যাচ্ছে কি জি স্যার শোনা যাচ্ছে আচ্ছা কেউ একজন যদি সহযোগিতা করেন তাহলে এটা আসলে খুব সহজ হয় আমার জন্য আমরা কেন ব্যাপারটি পড়ব বলেন তো ব্যাকটেরিয়া মেডিকার ঔষধের লক্ষণের গুরুত্ব বোঝার জন্য পড়ব স্যার তারপর স্যার ওই যে রোগী এক নাম্বার এক নাম্বার কথা স্যার আর রোগী যে সব সমস্যাগুলো নিয়ে আসবে স্যার তো স্যার টাপকনিং আমাদের অনেকগুলো মেডিসিন চলে আসতে পারে ওইগুলো আমাদের মনে থাকে না স্যার তখন ওই ক্ষেত্রে স্যার আমরা রেপারটরি সাহায্য নিতে পারি স্যার স্যার ওই স্যার রেপারটরি রোগী লিপি আমরা যাতে সঠিকভাবে করতে পারি স্যার এই জন্য আমরা স্যার রেপারটরি শিখব স্যার তারপরে হলো স্যার সিঙ্গেল রেমেডি সিলেক্ট করার জন্য পড়ব স্যার তাহলে স্যার আমাদের সদৃশ পূর্ণ মেডিসিনটা স্যার সিলেক্ট করা যাক এটা তো ভুলে গেছি স্যার বলেন এটা বাকি আছে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চিকিৎসা যেতে করতে পারি এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চিকিৎসা করার জন্য আমরা রেপারটরি পড়ব জি স্যার তাইলে আমরা পেলাম কি যে এক নাম্বার হচ্ছে ম্যাথমেটিকা ঔষধের লক্ষণের গুরুত্ব বোঝার জন্য আমরা রেপারটরি পড়ব এটা আমরা গতদিন আমরা এটা নিয়ে কথা বলেছিলাম আজকে আমি ওই জায়গাতে খুব ইলাবরেটলি বলবো না আপনার যদি ভিডিও রেকর্ডিং এর মধ্যে থাকে তাইলে ওই জায়গাটা ভিডিও লিংক নিয়ে আপনি দেখে নিচ্ছি তাহলে জিনিসটি সহজ হবে দুই নাম্বার হচ্ছে রোগী যে কষ্ট নিয়ে আমাদের কাছে আসে সেই কষ্টের আলোকে কোন কোন ওষুধ কাজ করে তা আমার একেবারেই মনে থাকে না এই জন্য আমি রেপারটরি করি বা রেপারটরি শিখি বা দেখি তিন নাম্বার কথা হচ্ছে একটি আদর্শ রোগীলিপি তৈরি করতে বা শিখতে আমি রেপারটরি সাবরুব্রিকগুলো শিখি কথাটি 
ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে কি না স্যার স্যার ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে স্যার আমার স্লাইড স্লাইডগুলো দেখা যাচ্ছে কি না একটু আপনারা কেউ যদি দেখেন তাহলে দেখা যাচ্ছে স্যার কনফার্ম দেখা যাচ্ছে স্যার তাহলে এখানে পরিষ্কারভাবেই বলতেছে যে ম্যাটেমেডিকা ঔষধের লক্ষণের গুরুত্ব বোঝার জন্য রোগী যে কষ্ট নিয়ে আসে সেই কষ্টের আলোকে কোন কোন ঔষধ কাজ করে তা আমার একেবারে মনে থাকে না একটি আদর্শ রোগী লিপি তৈরি বা শিখতে রেপারটরি সাব রুব্রিকগুলো জানার জন্য চার নম্বর হচ্ছে রোগীর জন্য একটি ঔষধ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে রেপারটরি সাব রুব্রিকগুলো ব্যবহার করে থাকে পাঁচ নম্বর সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের জন্য আত্মবিশ্বাসের সাথে চিকিৎসা করার জন্য রেপারটরি পরে থাকি এবার আসি আমরা তার ধারাবাহিকতায় রেপারটরি আসলে কি জিনিস সেই বিষয়টি আমরা জানবো রেপারটরির সংজ্ঞা যদি আমরা সংজ্ঞায়িত করি তাহলে রেপারটরি হচ্ছে এমন একটা গ্রন্থ যে গ্রন্থে মানুষের শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রকাশিত প্রায় সকল লক্ষণগুলো ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী এবং ঔষধের গুরুত্ব অনুসারে সাজানো থাকে তাহলে এর বৈশিষ্ট্য কি পেলাম চারটি কথা আমরা দেখি এটা একটা বই বা গ্রন্থ প্রায় শারীরিক এবং মানসিক প্রায় সকল লক্ষণগুলো এই বইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী সাজানো থাকে ইংরেজি এবং এটা থাকে কি ঔষধের গুরুত্ব অনুযায়ী এখানে চার নাম্বারটা একটু মানে মিসিং হয়েছে আবার লেখার মধ্যে আপনার ঔষধের গুরুত্ব অনুযায়ী লিপিবদ্ধ থাকে আচ্ছা রেপারটরি আসলে বিষয়টা কি আমরা গত ক্লাসে বলিনি আমি একটু আবারও বলিনি এটা হচ্ছে যে জার্মানরা যুদ্ধের সময় তাদের অস্ত্রাগারকে যে সাজিয়ে রাখতেন এই অস্ত্রাগার বা গুদামগরকে বলতেন রেপারটরি একটু যদি আপনারা বুঝেন যে কোন অস্ত্রটা কোন সময় কি কোন সময় কিভাবে ব্যবহার করবে এই বিষয়গুলোর জন্য বিশেষ করে আমরা যে যারা ম্যানেজমেন্ট করছেন বা অ্যাকাউন্টিং এর অঙ্ক করছেন ইনভেন্টরি অঙ্ক ক্ষেত্রে আমরা লিপ প্রফিফ্ট মেথডের যে সকল বিষয়গুলো পেয়ে থাকি এই স্টোর লেজার মেনটেন করার জন্য যে বিষয়টি হচ্ছে এটাই হচ্ছে রেপারটরি যে সিস্টেমটি বা যে বইটির মধ্যে এর সমস্ত কিছু ধারাবাহিকভাবে লিখা থাকতো সেটাই হচ্ছে রেপারটরি তো সেই সুবাদে এই যেহেতু জানানো এই বিষয়টি ভালো জানতেন সেই জন্য এই বইটির নাম রেপারটরি নামটি ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে আমরা এরপরে আসি যে রেপারটরির মধ্যে আমরা কি পাই রুব্রিক আসলে আমাদের প্রয়োজন যেটি সেটা হচ্ছে রুব্রিক রুব্রিক আসলে কি জিনিস ম্যাটেমেডিকে আমরা যারা পড়াশোনা করেছি আমরা জানি যে রুগীর লক্ষণ মানে রুগীর লক্ষণ ম্যাটেমেডিকের ভাষায় রুগীর কষ্টগুলোকে লক্ষণ বলে আর এখানে র্যাপাটরির ভাষায় আমরা রুগীর এই কষ্টগুলোকে রুব্রিক বলবো এছাড়াও আমরা বা রুব্রিক বা শিরোনাম বলবো এখানে আমাদের একটা বিষয় আমরা অনেক সময় দেখবো যে আমাদের অর্গানগুলোর নাম এবং নানান রকমের রোগের নাম এগুলো আমাদের এখানে রুব্রিক আকারে থাকে ঠিক আছে তো আমরা মানে অ্যাজ এ এই রুব্রিক বলতে বুঝবো যে আমাদের কাছে রুগী এসে যে কষ্টের কথাগুলো বলে সেই কষ্টগুলো ওর সামগ্রিক যে ভাষা সেটি হচ্ছে আমরা রেপারটরিতে রুব্রিক নামে জানি এরপরে আসেন আমাদের এই রেপারটরিতে রুব্রিক দুই প্রকার আছে একটা সাব মানে প্রধান রুব্রিক আর একটি হলো সাব রুব্রিক এখন ক্যান্ট রেপারটরিতে আমাদের যে কাজটি হবে সেটি হলো আমরা একজন রুগী যদি আমাদের কাছে আসে সেই ক্ষেত্রে আমরা রুগীর কথাটি শুনব এবং সেই কথাটিকে আমরা র্যাপারটরির ভাষায় এটাকে কনভার্ট করব এই র্যাপারটরির ভাষায় কনভার্ট করতে গেলে আমাদের যে কাজটি দরকার আগে আমাদেরকে চিনতে হবে রুব্রিক আসলে কোনটা মেন রুব্রিক কোনটা সাব রুব্রিক ফর এক্সাম্পল একটি রুগী এসে আমাকে বলল যে আমার মাথা ব্যথা সকালে নাস্তা করতে দেরি হল হ্যাঁ আমি নাস্তা মানে রুগী এসে আপনার কাছে বলবে যে আমি নাস্তা করতে দেরি করলে আমার মাথা ব্যথা উঠে যায় তাহলে এই যে রুগী আমাকে কথাগুলো বললো এই কথা 
সংখ্যাগুলোকে যদি আমি সংজ্ঞায়িত করতে চাই তাহলে এর প্রত্যেকটি কথাই আমাদের বেসিক্যালি আসলে রুগী রুগীর কষ্টটি কি রুগীর কষ্টটি হচ্ছে ব্যথা ব্যথাটি কোথায় মাথায় এই ব্যথাটি কখন হয় সকালে নাস্তা করতে দেরি হলে তাহলে প্রথম কথাটি হচ্ছে নাস্তা করতে দেরি হলে এটা কখন হচ্ছে সকালে হচ্ছে কোথায় হচ্ছে মাথায় হচ্ছে ব্যথা হচ্ছে তাহলে এইখানে এই ব্যথা শব্দটি যে কথাটি রুগীর কষ্টটি কি ব্যথা এই প্রথম যে কষ্টটি শেষ কথাটি কি এই কথাটা যদি আমাদের কাছে আসে পরিষ্কার ভাবে তাহলে আমরা এটাকে প্রধান ধর্ম যে রুগীর মূল সমস্যাটি কি ব্যথা তারপরে এই সমস্যাটি কোনটা ধরে কথা হচ্ছে এরপরে যে এর পার্সপেকটিভে একের পর এক আমরা যখন আস্তে আস্তে তাকে বিভিন্ন নানা রকমের প্রশ্ন করবার যে উত্তরগুলো পাবো সেই উত্তরগুলো হচ্ছে সাব রুগ তাহলে ক্যান্ট্রাবরিতে প্রধান রুগীগুলো আমি চিহ্ন কি করে ক্যান্ট্রাবরিতে প্রধান রুগীগুলো ইংরেজি বর্ণমালার বড় হাতের অক্ষর ও মোটা অক্ষরে লেখা থাকবে যেমনটা পেন এখানে পেন শব্দটি দেখবেন পি বড় হাতের এ বড় হাতের আই বড় হাতের এন বড় আমরা এরপরে আসি এই প্রধান রুবৃকটি কেমন ভাবে বইয়ের মধ্যে সাজানো আছে সেটি আমরা একটু দেখব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রধান রুবৃক সাজানো যে আমার বাম পাশে এটা ক্যান পেপারটা রেডি ফার্স্ট পেজের যদি আমরা দেখি দেখব যে আমরা শুধু এখানে রুবৃকগুলো নিয়েছি ওষুধগুলো নিয়ে নি দশটি রুবৃক নিয়েছে অ্যাভেন্ডান দেখেন বড় হাতের অক্ষরে লেখা এ বি এ এন ডি ও এন ই ডি অ্যাভেন্ডান বড় হাতের অক্ষরে লেখা আছে প্রত্যেকটি অক্ষর এবং মোটা বোল্ড অক্ষরে লেখা তারপরে আমাদের আছে অ্যাব্রাফ তারপরে অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড অ্যাবজর্ভ অ্যাবস্ট্রাকশন অফ মাইন্ড অ্যাবিউসিভ অ্যাক্টিভিটি অ্যাকিউটনেস অ্যান্ড অ্যাডমিনিশন এখানে যদি আপনারা খেয়াল করেন প্রত্যেকটি অক্ষর এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ প্রত্যেকটি শব্দ আমার এখানে বড় হাতের অক্ষরে লেখা আছে এবং মোটা হাতের অক্ষরে লেখা আছে এবং ইংরেজি অ্যালফাবেট অনুযায়ী সাজানো দেখেন এ বি এ তারপরে এ বি আর তারপরে এ বি এস আমরা জানি এর পরে বি বি এর পরে সি সি এর পরে ডি ঠিক এইভাবে ইংরেজি অ্যালফাবেট অনুযায়ী সাজানো আছে এইখানে আমরা পাশে ক্যান্ট কিভাবে সাজানো আছে সেই বিষয়টি আমরা এখানে লিখছি ক্যান্ট্রাপটরিতে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রধান রুবৃকগুলো ইংরেজি বর্ণমালা ক্রমে ইংরেজি ডিকশনারি নেয় এ টু জেড পর্যন্ত সাজানো আছে কোন অধ্যায়ে যদি ইংরেজি বর্ণমালার শুরুর দিকের কোনো বর্ণ দিয়ে কোনো রুবৃক পেতে চাই তাহলে সেই অধ্যায়ের প্রথম দিকে খুঁজবো আর যদি ইংরেজি বর্ণমালার মাঝের বর্ণ দিয়ে কোনো রুবৃক পেতে চাই তাহলে সেই অধ্যায়ের মাঝের দিকে খুঁজতে হবে আর যদি ইংরেজি বর্ণমালার শেষের বর্ণ দিয়ে আমরা কোনো রুবৃক খুঁজতে চাই তাহলে আমরা সেটি শেষ দিকে খুঁজবো এরপরে আসি আমরা সাব রুবৃক গুলো সাব রুবৃক হলো প্রধান রুবৃকের অংশ আমি যে কথাটি বললাম যে ব্যথাটি কোথায় মাথায় তাহলে ব্যথা যেহেতু মূল রুবৃক আমার মাথা যেহেতু অধ্যায় পেলাম এবার আমি বলছিলাম কখন ব্যথা হচ্ছে মর্নিং সকালে মর্নিংটা কার উপর নির্ভর করতেছে ব্যথাটি কখন হচ্ছে তার উপরে তাহলে এ সকাল কি হচ্ছে সাব রুবৃক আমি সামনের দিকে যাব সাব রুবৃক কিভাবে সাজানো হচ্ছে সেটিও আমি দেখাবো আমরা আগের স্লাইডটিতে গেলেও আমরা এই বিষয়টি দেখতে পাই যেমন দেখেন নিচের যে রুবৃকটা আছে অ্যাডমনিশন অ্যাগ্রাভেশন এখানে অ্যাডমনিশনের পরে এ ডাবল জি এই যে ছোট হাতের লেখা এটি হচ্ছে সাব রুবৃক মানে বিষয়টি খেয়াল করেন যে আমার যে অ্যাডমনিশনটি হচ্ছে এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে কখন বৃদ্ধিটি পাচ্ছে মানে আমার মানসিক জায়গার থেকে আমার এই জায়গাটি বৃদ্ধি পাচ্ছে আচ্ছা এরপরে আমরা আসি যে আমাদের প্রধান রুবৃক প্রধান রুবৃক হ্যালো
Hello, Abi. No, no, no. আগেগুলো দেখা যায়নি এখন পাঁচ নম্বর থেকে দেখতে পাচ্ছি স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে সবাই কথা বললে অসুবিধা হবে সবাই কথা বললে অসুবিধা হবে একজন বলুন মানে এখন কি দেখা যাচ্ছে কিনা হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি এখন এক নম্বর আছে আপনি একবার স্লাইড গুলো চেঞ্জ করেন দেখেনি আচ্ছা হ্যাঁ এইবার ঠিক আছে এইভাবে হলে ঠিক আছে এতক্ষণ চেঞ্জ হচ্ছে এবার যাচ্ছে কি হ্যাঁ এখন দেখা যাচ্ছে মানে এখন যে হ্যাঁ চেঞ্জ এখন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ मोबाइल ওকে স্যার তাহলে আমরা তো পাঁচ নম্বরে আমি কি আগের স্লাইড গুলো আবার আবার রিভিউ করার প্রয়োজন আছে কি স্যার স্যার রিভিউ করতে প্রথম থেকে বলুন স্যার প্রথম থেকে বলুন আগে বলা যায়নি আচ্ছা আমরা তাহলে আমি প্রথম দিকে যাই আচ্ছা রেপারটরি কেন করব এই বিষয়টি তো আমাদের হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দেখা যাচ্ছে রেপারটরি কেন করব এটা তো আমি আগেই বলে দিয়েছি যে এক নম্বর হচ্ছে যে ম্যাট্রিমেটিকাল লক্ষণের मैं <laughs> औषधे लक्षण गुरुत्व बोझारुगी जो कष्ट नहीं आष्ट आलो के ओषुद क्या कर मेडिसिन निर्वाचन कर সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে চিকিৎসা করার জন্য এই রেপারটরি পড়ে থাকি আচ্ছা এই বিষয়টা কি কারো বুঝতে অসুবিধা আছে কিনা আমাকে কি এটা স্যার ক্লিয়ার স্যার না স্যার বুঝতে পারছি আমি গত ক্লাসে এই বিষয়গুলো আরো ডিটেইলস আলোচনা করেছিলাম আমি এবার চলে যাব রেপারটরি সংজ্ঞা রেপারটরি সংজ্ঞা আমি সহজভাবে বলি এর মধ্যে কি পাবো রেপারটরি হলো একটি বই जार मध्य शारीरिक और मानसिक प्राय सकल लक्षण गुजराजी क्रम अनुजी
এরপর আসে আমরা রূপ আমরা যেহেতু বললাম যে এখানে রেপারটরির মধ্যে লক্ষণ পাওয়া যায় আমাদের রেপারটরির মধ্যে এই লক্ষণগুলোকে রুব্রিক বলে এক কথায় আমি যদি শর্টকাট বলি ম্যাট্রিমেটিকের ভাষায় রুগীর কষ্টগুলোকে লক্ষণ বলে আর রেপারটরির ভাষায় এইগুলোকে রুব্রিক বলে আমরা পরের স্লাইডটিতে যাই যে রুব্রিক কয় প্রকার রুব্রিক হচ্ছে যেমন আমাদের এখানে পেইন আপনার দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এইভাবে আমাদের প্রধান রুব্রিক সাজানো থাকবে কিভাবে ইংরেজি অ্যালফাবেট অনুযায়ী সাজানো থাকবে এ টু জেড পর্যন্ত সুতরাং এই আপনার যদি এ দিয়ে কোনো রুব্রিক খুঁজতে হয় তাহলে যে কোনো একটি অধ্যায় ঢুকলে সেই অধ্যায়ের প্রথম দিকে পাবেন আর যদি আপনি মাঝখানের কোনো অক্ষর দিয়ে যদি কোনো রুব্রিক খুঁজেন তাহলে সেটা ওই অধ্যায় মধ্যে পাবেন এবং শেষের দিকের কোনো রুব্রিক যদি আপনি খুঁজেন তাহলে ওই অধ্যায়ের শেষের দিকে পাবেন শেষের অক্ষরে এই কথাটি আমাদের ডিটেলস বলা আছে এবং আমরা আসি বাকি রইল আমাদের সাব রুব্রিক সাব রুব্রিক আসলে জিনিসটা কি এই সাব রুব্রিক হলো প্রধান রুব্রিকের একটি অংশ যে রুব্রিক গুলো প্রধান রুব্রিকের নিচে থাকে এবং একটু ডানে চেপে থাকে প্রধান রুব্রিকের নিচে থাকবে একটু ডানে চেপে থাকবে ঠিক সাবেরও কিছু সাব রুব্রিক থাকে সেই সাবের সাব রুব্রিক গুলো থাকবে সাব রুব্রিকের নিচে এবং একটু ডানে এই প্রধান রুব্রিক বা সাবের সাব সাবের যে সাব রুব্রিক এক বা একাধিক হতে পারে সাবেরও অনেক সাব রুব্রিক আছে এইগুলো সবই সাজানো থাকবে ইংরেজি অ্যালফাবেট অনুযায়ী আমরা সেই কথাটি এখানে পাঁচ নম্বর স্লাইডে বলছি যে সাব রুব্রিক কি প্রধান রুব্রিকের অংশ যে রুব্রিকের গুলো প্রধান রুব্রিকের নিচে থাকবে একটু ডানের দিকে থাকবে এবং ভিতরে অবস্থান পরে তাকে সাব রুব্রিক বলে সাব রুব্রিক গুলোর একাধিক সাবের সাব রুব্রিক থাকতে পারে সাব রুব্রিক সাজানো হচ্ছে কি কি প্রধান রুব্রিকের নিচে যেমন মেন রুব্রিকের নিচে সাব রুব্রিক ঠিক প্রধান রুব্রিকের নিচে থাকবে সাব মানে সাবের সাব রুব্রিক এবং এটা থাকবে ডান দিকে একটু নিচে এবং একটু ডান দিকে চাপানো থাকবে এগুলো যদি আমরা খুঁজতে চাই তাইলে এগুলো আমরা অ্যালফাবেটাকে আগে আগের মতোই আমরা এ দিয়ে যদি খুঁজি প্রথম দিকে পাবো আর মধ্যের অক্ষর দিয়ে যদি খুঁজি তাহলে মাঝখানে পাবো এবং শেষের অক্ষর দিয়ে যদি খুঁজি আমরা শেষের দিকে পাবো সাব রুব্রিকের একাধিক সাবের সাব রুব্রিক থাকতে পারে ওইগুলো ইংরেজি বর্ণমালা অনুযায়ী সাজানো এইবার আমরা একটু দেখি যে সাব রুব্রিক গুলো কিভাবে সাজানো আছে আমরা যদি বই একটা বইয়ের দিকে দেখি তাইলে আমরা দেখব কি আবার কম্পিউটার আবার হ্যাং করছে কিন্তু ডিসপ্লেতে আমি দেখতে পাচ্ছি আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন বোধ হয় তাই না স্লাইডটা আট নম্বর স্লাইডটি দেখা যাচ্ছে তো তাই না জি স্যার আচ্ছা এইখানে একটু যদি আপনারা ভালো করে খেয়াল করেন তাইলে দেখেন যে সাব রুব্রিক গুলো কিভাবে সাজানো আছে মেন রুব্রিক গুলো কিভাবে সাজানো আছে আপনার সবাই উপরে দেখেন লাল লক্ষরে সবাই উপরে লেখা আছে মানে যে অধ্যায়টি হেড এইচ ই এ ডি হেড হেডও কিন্তু প্রধান রুব্রিকের মতন মোটা অক্ষরে লেখা এবং সব বড় হাতের অক্ষরে লেখা দেখতে পাচ্ছেন তো সবাই জি স্যার তাইলে এই যে জায়গাটি এরপরে দেখেন আমাদের সেই একইভাবে লেখা ঠিক নিচে পৃষ্ঠার প্রথম দিকে লেখা হাতের বাম পাশে লেখা পেন বড় হাতের অক্ষরে লেখা পেন এটি হলো মূল রুগ্রিক মেন রুগ্রিক আচ্ছা তার ঠিক একটু নিচে দেখেন লেখা আছে প্রেসিং 
এবং একটু ডানে চাপানো অ্যালাইনমেন্ট যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে এই অ্যালাইনমেন্ট গুলো দিকে দেখেন প্রেসিং এর ঠিক নিচে ফরহেড লেখা আছে একটু বা ডান দিকে চাপানো একটু ভিতরের দিকে আছে ফরহেড এর নিচে আছে মর্নিং একটু ডান দিকে চাপানো ভিতরের দিকে আছে মর্নিং এর নিচে আছে রাইজিং আফটার রাইজিং আফটার এর নিচে আছে এম এল একটু ডান দিকে চাপানো তাইলে দেখেন এম এল যদি আমরা এম এল এর মানে অ্যালাইনমেন্টে খেয়াল করি এ এ যদি আমরা বরাবর উপরের দিকে যাই তাহলে সে কার সাথে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে রাইজিং আফটার এর সাথে তার মানে হচ্ছে এম এল রুব্রিকটি রাইজিং এর সাব রুব্রিক আবার রাইজিং যদি একটু উপরের দিকে যায় তাইলে মর্নিং এর সাথে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে অর্থাৎ মর্নিং হলো মানে রাইজিং হলো মর্নিং এর সাব রুব্রিক আবার মর্নিং হলো ফরহেড এর সাব রুব্রিক ফরহেড হলো প্রেসিং এর সাব রুব্রিক এবং প্রেসিং হলো পেইন এর সাব রুব্রিক এইটুকু বুঝতে পারলেন কিনা আপনারা কে একজন আমাকে একটু কনফার্ম করো कतगुल সেটি হলো ডে টাইম তাইলে এই ডে টাইমটি হলো অ্যানজাইটির সাব রুব্রিক আবার ডে টাইম লিখে কতগুলো ওষুধ দেওয়া আছে চার নাম্বার পৃষ্ঠায় যাদের কাছে র্যাপারটরি আছে র্যাপারটরি বইটি খুললে আপনারা দেখতে পাবেন ঠিক আছে এবং ডে টাইমের নিচে দেখেন ফাইভ এম টু ফাইভ পি এম লিখা আছে কিনা कथा बुझा गल कलम कलम मर्निंग लिखा এই মর্নিং আর ডে টাইম একই অ্যালাইনমেন্ট ফলো করছে ঠিক মর্নিং এর নিচে যদি যাই আমরা ফরমুন টি দেখি মর্নিং যেহেতু ভিতরে চাপানো ফরমুন ঠিক একই রকমের ভিতরে চাপানো এবং নুন সেই একই সাইড একই রকমের চাপানো আফটারনুন একইভাবে চাপানো তাইলে আমরা এখানে অ্যানজাইটির নিচে দেখেন একই অ্যালাইনমেন্ট ফলো ফলো করছে কে কে ইভিনিং আফটারনুন নুন ফরহেড ठीक सन्तान मान एनजाइटी से व्यक्ति डे टाइम तरह प्रथम सन्तान मर्निंग टाइम तरह द्वित सन्तान ফরনুন তার তৃতীয় সন্তান নুন তার চতুর্থ সন্তান আফটার নুন তার পঞ্চম সন্তান ঠিক এই একইভাবে ইভিনিং তার ষষ্ঠ সন্তান তার ছয়টি সন্তান হলে আমরা এই সবাই একই কাতারে বসছে আচ্ছা এরা সবাই একসাথে একটা বিয়ে অনুষ্ঠানে যদি যায় দেখবেন যে এরা সব এক একসাথে গ্রুপ হয়ে কথাবার্তা বলবে চলাফেরা করবে আচ্ছা এদের সন্তানরা কি করবে এদের সন্তানরা আবার দেখা যাবে আরেকটি গ্রুপে কথাবার্তা বলতেছে তাইলে দেখেন এই ডে টাইম এর সন্তান হচ্ছে ফাইভ এম মর্নিং এর সন্তান হচ্ছে রাইজিং অন আবার ওয়াকিং অন হচ্ছে মর্নিং এর সন্তান ঠিক ফরনুন এর সন্তান হচ্ছে এগারো এম নুন এর সন্তান হচ্ছে টিল থ্রি পি এম আফটারনুন এর সন্তান হচ্ছে এখানে আমরা অনেকগুলো দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে থ্রি পি টু সিক্স পি এম ফোর পি এম টু ফাইভ পি এম টু সিক্স পি এম ফাইভ টু আমরা একটু মর্নিং এর মধ্যে যাই দেখেন 
রাইজিং অন এর নিচে হচ্ছে এম এল ঠিক কিনা তাহলে এই যে এম এল এম এল টি হলো রাইজিং অন এর সাবরুব্রিক তাহলে সাবরুব্রিক টি বোঝা গেল ঠিক একই ভাবে আমরা বাম সাইডের স্লাইডে যদি আমরা যাই তাইলে দেখবো প্রেসিং টি যেইভাবে আছে এটি এমন একটি ব্যথার চরিত্র বা ব্যথার ধরন প্রেসিং আপনারা দেখেন আমার কার্স দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ প্রেসিং এর উপরে ঠিক একই ভাবে শুটিং শুটিং ও সেই একই অ্যালাইনমেন্ট ফলো করছে ঠিক স্ট্রিচিং ও একই অ্যালাইনমেন্ট ফলো করছে বুঝে গেল তাহলে এই প্রেসিং শুটিং স্ট্রিচিং এরা যেহেতু সবাই দুপুরের দিকে যদি যায় তাহলে পেনের মধ্যে ধাক্কা খায় তাহলে এগুলো পেনের সাবরুবিক আবার দেখেন ফরহেড প্রেসিং এর মধ্যে ধাক্কা খাচ্ছে ঠিক একইভাবে অক্সিপুট ও প্রেসিং এর মধ্যে ধাক্কা খাচ্ছে তাহলে প্রেসিং এর সাবরুবিক হলো ফরহেড অক্সিপুট আবার দেখেন ফরহেড এর সাথে এই যে ফরনুন যেই মানে যেই জায়গায় আছে মর্নিং যেই জায়গায় আছে ঠিক একই অ্যালাইনমেন্ট ফলো করছে মর্নিং গিয়ে উপরে ধাক্কা খায় ফরহেড এর সাথে ঠিক ফরনুন ও ধাক্কা খাচ্ছে ফরহেড এর সাথে তাহলে এই ফরনুন এবং মর্নিং দুইজনই সাবরুবিক হলো ফরহেড এর ঠিক একই ভাবে রাইজিং এবং ওয়াকিং হলো মর্নিং এর সাবরুবিক কথাটি বুঝা গেল কিনা চল হলো কেউ শুনতে পাচ্ছেন আমাকে জি স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার আচ্ছা এইবার যারা আছেন তারা একটু আমাকে কেউ একজন বলেন যে এই নিচের একেবারে নিচের স্ট্রিচিং পেনটা আগে অক্সিপুট এই অক্সিপুট কার সাবরুব্রিক বর্ণন এর রাইজিং অন এর ফরহেড এর স্যার বা মর্নিং এর সাবরুব্রিক কার সাবরুব্রিক বলতে পারবেন কে একজন ফরহেড এর স্যার জি স্যার ফরহেড সাবরুব স্যার প্রেসিং এর প্রেসিং এর কে বললেন প্লিজ আচ্ছা প্রেসিং এর বললাম একটু মানে অন্য কেউ একজন বলেন তো যে আমাদের এই ক্লাস থেকে একেবারে নতুন আজকের দিনে বলতে পারবেন যে এই যে এইখানে ফরনুন দেখতে পাচ্ছি এই ফরনুন মানে পেন এর নিচে প্রেসিং প্রেসিং এর নিচে ফরহেড ফরহেড এর নিচে মর্নিং মর্নিং এর নিচে রাইজিং অন রাইজিং এর নিচে আইএমএল এমএল এর নিচে ওয়াকিং ওয়াকিং এর নিচে ফরনুন আচ্ছা এই ফরনুনটা কার সাবরুব্রিক ওয়াকিং এর না রাইজিং এর না মর্নিং এর সাবরুব্রিক কেউ একজন নতুন বলেন তো আমাদের এখানে এখানে সুব্রত স্যার আছেন সুব্রত স্যার বলতে পারবেন যে এটা কার সাবরুব্রিক মানে উপরের পাটের ফরনুনের ফরনুন রুব্রিকটা কার সাবরুব্রিক মর্নিং এর রাইজিং এর স্যার স্যার আমার একটা ফোন আসছিল তো ফোনটা ধরছি আমি হ্যাঁ এখন আমি দেখতে পারি নাই স্যার আচ্ছা স্যার স্লাইডটা কি দেখতে পাচ্ছেন আপনি হ্যাঁ দেখবো স্যার এখনই দেখতেছিলাম স্যার ফরনুন ফরহেডের স্যার এটা এই মানে আপনি বলতেছেন কি ফরহেড ফরনুনটা ফরহেডের সাবরুব্রিক জি স্যার জি স্যার এটা তো স্যার ডান সাইডে একটু দেখা যাচ্ছে স্যার মানে ফার্স্ট চেপে আছে স্যার ফরহেড থেকে আপনারা আপনাদের স্ক্রিনের মধ্যে একটু টান দিয়ে বড় করে দেখতে পারেন মানে প্রথম অংশটুকু নিলে হয় শুটিং এর আগ পর্যন্ত নিলেই হলো আচ্ছা আমাকে একটু একজন বলেন যে ওয়াকিংটা নতুন যিনি আছেন নতুন আমাদের এখানে জয়দেব স্যার তো মানে পুরাতনদের মধ্যে গত ক্লাস করছেন জয়দেব স্যার একটু বলেন তো আমাকে এই যে ওয়াকিং আছে মানে এই শুটিং এর আগে ওয়াকিং এই ওয়াকিংটা কার সাবরুব্রিক মর্নিং এর নাকি রাইজিং অন এর না প্রেসিং এর সাবরুব্রিক না ফরহেড এর সাবরুব্রিক নিচের পাটে জানতো 
আমাকে একটু বলেন তো এই যে স্ট্রেচিং টা শুটিং এর সাব রুব্রিক নাকি এই প্রেসিং এর সাব রুব্রিক স্ট্রেচিং না ডাইরেক্ট স্যার পেইন এর সাব রুব্রিক স্যার মানে পেইন এর সাব রুব্রিক ধন্যবাদ স্যার তাইলে আমরা এই স্লাইডটা অতিক্রম করতে পারি স্যার আমার মনে হয় আমরা সামনের দিকে যখন ক্লাস করব ইনশাআল্লাহ আমরা আরো ভালোভাবে প্র্যাকটিসের মধ্যে আমরা এটা পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ তাইলে আমরা সামনের স্লাইড দিতে যাচ্ছি নয় নাম্বার আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি এটি হচ্ছে গ্রেডিং আপনারা জানেন যে গ্রেডিং ক্যান্ট্রাপটরিতে আমরা ওষুধগুলোকে তিনটি গ্রেডে পাই আমরা যদি দেখি আচ্ছা আপনারা মানে কোন একটি স্লাইড দেখতে পাচ্ছেন কি না একটু তাকিয়ে দেখেন যে আমি একটু এখানে একটা রুবিক ফিমেল জেনিটালিয়ার মিনস একটা মিনস একটা রুবিক সেই রুব্রিকের মধ্যে কতগুলো ওষুধ দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা অনেকগুলো ওষুধ দেখতে পাচ্ছি আপনার যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পাবেন দেখা যাচ্ছে কিনা স্যার জি স্যার তাহলে এই যে যে কথাটি আমি বলতে চাচ্ছিলাম গ্রেডিং আমাদের ক্যান্ট্রাপাটিতে যে ওষুধগুলো আছে সেই ওষুধগুলো তিনটি গ্রেডে সাজানো আছে ক্যান্ট্রাপাটিতে যে ওষুধগুলো আছে তিনটি গ্রেডে সাজানো আছে এক নাম্বার গ্রেড হল যে একটি লেখা দেখতে পাবেন মোটা বোর্ড করা ঠিক আছে মোটা এবং বোর্ড করা ওষুধের নামগুলো তিনটি ইয়াতে সাজানো আছে ক্যান্ট্রাপাটরিতে গ্রেড গুলো কিভাবে সাজানো আছে প্রথম কথা হচ্ছে যে তিনটি গ্রেড আছে একটা হলো ফার্স্ট গ্রেড ওষুধের নাম দেখব সেই নামগুলো থাকবে পাকা বা ইতালি কক্ষরে এটি থাকবে এইগুলোকে আমরা সেকেন্ড গ্রেড এক কথা চিকুন ইতালি বা বাঁকা যার গাণিতিক মান আমরা দুই ধরি এবং থার্ড গ্রেড যে ওষুধগুলো স্বাভাবিক অক্ষরে লেখা যার গাণিতিক মান এক কথাগুলো বোঝা গেল কি না আপনাদের যাদের কাছে বই আছে তারা বই যদি বললেন কোন একটি রুবিক যদি আপনি দেখেন তাইলে ওই জায়গায় আপনারা দেখতে পাবেন যে
তাইলে আমরা গ্রেডিং গুলো একটু আমি গ্রেডিং এর একটা ছবি আপনাদের কাছে দেখাই স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে কিনা ঠিক নিচে দেখেন কতগুলো ওষুধ এখানে লাল অক্ষরে সাজানো আছে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কিনা এখন আসছে না স্যার ওষুধগুলোর মধ্যে দেখেন মানে মোটা অক্ষরে লেখা ওষুধগুলো মোটা অক্ষরে লেখা আছে এখানে দেখা যাচ্ছে না তো স্যার দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে না না এখন কি দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ স্যার এখন দেখা যাচ্ছে স্যার देखें মোটা এবং গোল্ড অক্ষরে লেখা এইগুলো হচ্ছে ফার্স্ট গ্রেড এর ওষুধ কিংবা নিচে দেখেন সেপিয়া আছে হ্যাঁ ফার্স্ট গ্রেড এর মেডিসিন বোঝা গেল স্যার এরপরে দেখেন আবার এখানে মানে শুরুতে অ্যালুমিনা আছে অ্যালুমিন এ এল ইউ এম অ্যালুমিনা আছে বাঁকা করে লেখা এই বাঁকা লেখাটি হলো সেকেন্ড গ্রেড আবার দেখেন এ এম হাইফেন এম এম এন মিউ এ এন টি হাইফেন টি অ্যান্টিমটার এ আর জি হাইফেন এম ইটি ম্যাট আর্জেন্টাম ম্যাটালিকাম এই সবগুলো হচ্ছে সেকেন্ড গ্রেড এই যে বাঁকা ইতালি বোঝা গেছে স্যার এবং প্রথম দিকে দেখেন এ এম বি আর অ্যাম্রোগেশিয়া এ এম হাইফেন সি মানে সাধারণভাবে সাজানো আছে এইগুলো হলো থার্ড গ্রেড তাইলে উপরের কথাটা যদি আমরা দেখি যে ওষুধগুলোকে তিনটি গ্রেডে সাজানো বা উল্লেখ করা আছে তার মধ্যে আপনার এই আপনাদের যাদের কাছে বই আছে তারা যদি আপনি খেয়াল করেন পেজ নাম্বার সাতশো তেইশ লেফট কলামের লোয়ারে যদি যান তাইলে আপনারা এই রুব্রিকটা পেয়ে যাবেন সাতশো তেইশে তাইলে ওই রুব্রিকটাতে গেলে আপনারা কিন্তু ক্যান্ট্রাপাটারির এই এই ওষুধগুলো দেখতে পাবেন তাইলে ওই ওষুধগুলো দেখলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনটা ফার্স্ট গ্রেড কোনটা সেকেন্ড গ্রেড এখানে যে কথাটি ফার্স্ট গ্রেডের ওষুধগুলো প্রথম অক্ষর থাকবে বড় হাতের এবং মোটা থাকবে এবং সাধারণভাবে লেখা থাকবে পুরো যার গানে চিকমান হবে তিন ওষুধগুলো চিকম ভাবে ইতালিক ভাবে লেখা থাকবে এবং যার গানে চিকমান হবে থ্রি টু এবং থার্ড গ্রেড এর মেডিসিন গুলো থাকবে কি সাধারণ বা স্বাভাবিক অক্ষরে লেখা থাকবে যার গানে চিকমান হবে ওয়ান আমরা গত ক্লাসে এই পর্যন্ত আমরা টেনেছিলাম আজকে আমরা খুব বেশি আগাবো না শুধুমাত্র যেহেতু সময় একেবারে অনেক বেশি হয়ে গেছে আজকে আমরা শুধু দশ নম্বর স্লাইডটি অর্থাৎ এই ক্যান্টারপটির মধ্যে সাতত্রিশটি অধ্যায় আছে আমরা এই সাতত্রিশটি অধ্যায় আজকে শিখব এই সাতত্রিশটি অধ্যায় আমাদেরকে শিখতে হলে একটা হিউম্যান বডির কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমি একটি গল্পের ছলে বলি বিষয়টি একটা গল্পের ছলে বলি তাহলে আপনাদের কাছে বিষয়টি অনেকাংশে ক্লিয়ার হয়ে যাবে 
সেটি কি আপনি যদি খুব ভালো করে খেয়াল করেন যে আমাদের কোন একটি কাজ আমরা যদি কোন একটি কাজ করতে চাই তাইলে আমাদের কাজটি আসে মানে প্রথমত আমাদের কোথায় এই বিষয়টি আমাদের কাছে আসবে বলেন তো মনের মধ্যে তারপরে আমাদের সেই কাজটি করার জন্য আমি কি করি মনে আমি ব্যক্তিগত ভাবে আমার কথা বলি যে আমি আগে যে কোনো একটি কাজ করার জন্য যদি আমার মনে উৎসাহিত হয় তাহলে আমি পরবর্তী স্টেপ কি করি কি সেই কাজ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে থাকি এবং কাজটি করার ভায়াবিলিটি খুঁজি যে কাজটি আসলে করা যাবে কিনা কাজটি কতটা আমার জন্য সঠিক হবে কাজটি কতটা আমার জন্য ব্যাঠিক হবে এই সামগ্রিক ভাবে আমরা আমি এইসব জিনিসগুলোই চিন্তা করি তাই তো স্যার এবং আমার মনে হয় এই কাজটি আপনারাও এইভাবেই করেন স্যার আমি যদি ভুল না বলে থাকি বিষয়টি কি তাই না এরপরে আমার বিষয়টি যদি মাথার মধ্যে ঢুকে বোধগম্য হয় দেন আমি ওই কাজটি করার জন্য উদ্বুদ্ধ হই বিষয়টি পরিষ্কার কিনা তো ঠিক এইরকমই আমরা এই রুমটির মধ্যে যতজন আজকে আসছি বা যতজন আমরা ক্লাসের মধ্যে আসি প্রত্যেকের উদ্দেশ্য কিন্তু আমরা হোমিওপ্যাথি শিখব নিজে শিখবো এবং অন্যকে শিখাবো নিজে যা জানি অন্য সাথে শেয়ার করব আর অন্যে যা জানে তা তার সাথে নিজে লেগে থাকবো এবং নিজে শিখবো বিষয়টি তো তাই স্যার তাইলে আমাদের উদ্দেশ্য কি হোমিওপ্যাথি শিখা তাই তো আমরা একটু চিন্তা করি হোমিওপ্যাথি শিখার ক্ষেত্রে আমার প্রথম যে কাজটি করা লাগবে সেটি কি সেই কাজটি হলো হোমিওপ্যাথি যা দিয়ে করি তাকে ভালোভাবে জানা লাগে তাকে যদি জানতে হয় তাহলে এর প্রয়োগ বিধি থেকে শুরু করে সবকিছু আমাকে জানতে হবে তাহলে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের প্রয়োগ বিধির বিষয়টি হলো কি আমরা যেখানে প্রয়োগ করেছি সেই প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা অন্য অন্য ওষুধ বা অন্য অন্য পথ্যের ক্ষেত্রে আমরা হোমিওপ্যাথি আর অন্য পথ্য আমরা একভাবে প্রুভিং করি না আমাদের প্রুভিং এর ক্ষেত্রে আমরা যেই বস্তুটিকে বা যেই এলিমেন্টটিকে দ্বারস্থ হই সেটি হচ্ছে একটা সুস্থ সবল ব্যক্তি বিশেষ অর্থাৎ একজন মানুষ হিউম্যান বিং কথাটি ঠিক আছে কিনা তাহলে আমরা মানুষটিকে জানতে চাই প্রথম যাকে নিয়ে কাজ করব তাকে আমার জানতে হবে তাহলে আমরা যদি তাকে জানতে চাই তাহলে আমার প্রথমে আসছিল কোথায় একটু আমি ভিডিওটি অন করব যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি আমাকে দেখতে পাচ্ছি স্যার তাইলে আমার বিষয়টি আসছিল কোথায় প্রথম মনে মানে আসছিল কোথায় মনে কথা ক্লিয়ার কিনা আমার বিষয়টি আসছিল কোথায় মনে তাইলে মনে আসছে সেটা আমার কেউ হলো কি খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য মাথায় ঘুরঘুর 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 করতে থাকলো আমি খোঁজ খবর নিতে থাকলাম বিষয়টি ক্লিয়ার কিনা মাথায় আমার ঘুরতে থাকলো যতক্ষণ পর্যন্ত না বিষয়টি আমার পুরোপুরি মাথার মধ্যে ঢুকলো অর্থাৎ প্রথমে আসলো কোথায় মনে অর্থাৎ মাইন্ডে অধ্যায়গুলো ঠিক এইভাবেই সাজানো হয়েছে প্রথমে আসলো কোথায় মাইন্ডে তারপরে এটি আমার মাথায় ঘুরঘুর করতে লাগলো অর্থাৎ ঘাটিগো তারপরে আমার ঢুকলো কোথায় মাথায় তাইলে আমি মাথায় কি করব একটি হিউম্যান বিং কে আমি ছবি আঁকবো তাইলে আমি যখন কোনো একটি ছবি আঁকতে চাই তাইলে আমরা করি কি প্রথমে একটি স্কেচ আঁকতে গেলে প্রথমে আমরা চোখ আঁকি তাই না তাইলে মাথার একটু নিচে আছে কি চোখ ঠিক কিনা আমি চোখ আঁকলাম চোখের কাজ কি দেখা দৃশ্যম চোখের কাজ কি চোখের কাজ কি দেখা তাইলে প্রথমে আসলো কোথায় মাথায় তার নিচে হচ্ছে মাথায় আমার মাথার মধ্যে যে বিষয়টি ঘুরঘুর করতে লাগলো করবো কি হোমিওপ্যাথি হোমিওপ্যাথি করলে আমাকে কাকে জানতে হবে মানুষকে চিনতে হবে মানুষকে চিনতে হবে এই বিষয়টি আমার মাথায় ঢুকলো তাইলে আমি একটি মানুষের ছবি আঁকবো সেক্ষেত্রে প্রথম ছবি আঁকছে কি আমি আঁকলাম কি চোখ চোখের কাজ কি দেখা চোখের একটু নিচে আঁকলাম কি আমি কান 
ঠিক কানের কাছ কি সোনা অর্থাৎ মাইন্ড ভার্টিগো হেড আই ভিশন এয়ার শেয়ারিং তার একটু নিচে নামলে নোজ কি কথাটা বুঝা গেল নোজের একটু নিচে নামলে কি হবে পুরোপুরি পুরো এখন মনে করেন যে একটা চোখ হলো একটা কান হলো হ্যাঁ নাক দিলেন দেখতে কি একটি মানুষের মতন লাগতেছে না তাইলে একটা রাউন্ড দিয়ে আমি একটা বলয় তৈরি করলাম তাহলে দেখতে কি একটু মানুষের মুখের মতন লাগে কেন তাইলে মানে অপূর্ণ হলো কি অপূর্ণ হলো মুক্তি দিলে একটু পুরোপুরি মানুষ মানুষ হলো তাই না তাহলে দিলাম মাউথ মাউথ দিচ্ছি তাই মাউথের কাজ কি খাওয়া তাহলে খাইতে গেলে কি দাঁত লাগবে তাই না দাঁত দিলাম আচ্ছা খাইলেন এটা তো গিয়ে কোথাও থাকতে হবে একটা জায়গা লাগবে তাই না সেই জায়গায় যেতে হলে একটা রাস্তার প্রয়োজন আছে তাইলে মাউথ মাউথের মধ্যে দিলাম কি তিথের কাজ তিথের কাজ হচ্ছে দাঁত চাপানো চিবানোর পরে যাওয়ার জন্য একটা রাস্তার দরকার থ্রোট বুঝা যাচ্ছে থ্রোট থ্রোট যদি আমি পাইপ লাইন দিই এখন এটা যদি পাইপের মতন থাকে তাইলে এই পাইপের মধ্যে হাঁটা চলা করলে কিংবা পাইপের মধ্যে দেখলে মানুষ কি খোঁজার দেবে কি তাহলে ঠিক তার একটা কভার দেওয়ার দরকার মাটি দিয়ে ঠেকে দেওয়া দরকার এটা হলো এক্সটার্নাল থ্রোট তাইলে মাইন্ড ভার্টিগো হেড হেডের নিচে আই আয়ের কাজ ভীষণ এর নিচে এয়ার এয়ারের কাজ হেয়ারিং হেয়ারের নিচে হচ্ছে নোজ নোজের পরে আমাদের পুরো ফেস ফেজের মধ্যে হলো কি মাউথ মাউথের ভিতরে কি তিথ তিথের মানে খাবার খাবার কোথায় যাবে দাঁত দিয়ে মুখ দিয়ে খাইলো দাঁত দিয়ে চিপাইলো গলা দিয়ে নামলো এখন গলার উপরে কভার দিলাম এক্সটার্নাল থ্রোট এক্সটার্নাল থ্রোট খাবারটা যাবে কোথায় ইস্টমা বোঝা গেল ইস্টমা এই যে একটু দেখেন এই এই যে আমার ইস্টমা ঠিক আছে ইস্টমাকটা কোথায় ডাই বাম পাশে ইস্তমাক ইস্তমাকের পরে কি খাবারটা যাবে কোথায় প্যাটে অ্যাবডোমিন বিষয়টি কি পরিষ্কার অ্যাবডোমিন ক্লিয়ার খাবারটি কোথায় যাবে শুধু খাইলেন আর ভরলেন তাহলে হবে তার বের হওয়ার রাস্তা দিতে হবে না বের হওয়ার রাস্তাটি হলো রেকটাম বের হওয়ার রাস্তাটা কি রেকটাম তাহলে প্রথম কি মাইন্ড তারপর ভার্টিগো তারপর হেড তারপর আই ভিশন এয়ার হিয়ারিং নোজ ফেস মাউথ টিথ থ্রোট এক্সটার্নাল থ্রোট ইস্টমাক অ্যাবডোমিন রেকটাম ইস্টুল কয়টা হইল বলেন তো কেউ একজন সতেরোটা হইছে নতুনদের মধ্যে বললে ভালো হয় কেউ একজন বলেন তো এই সত্রটা কিভাবে প্রথমে আসলো কোথায় প্রথমে আসলো কোথায় তারপরে সেটা কি হলো মাথায় ঘুর ঘুর করতে থাকলো মানে ভার্টিগো ভার্টিগো তারপরে ঢুকলো কোথায় মাথায় নিচে কি একটু নিচে কি আই আয়ের কাজ কি আয়ের কাজ তার একটু নিচে কি এয়ার এয়ারের কাজ হেয়ারিং হেয়ারিং এর একটু নিচে কি নোজ দেখতে কেমন লাগে একটা মুখের মতন মনে হচ্ছে একটা মুখের মতন মনে হচ্ছে তাইলে মুখ মন্ডল ফেস ফেসটা দিছেন কিন্তু মুখ নাই দেখতে কি মনে হবে যে মানুষের মতন তাইলে তার একটা মুখ লাগবে তাই না দিলাম একটা মুখ মাউথ মাউথের কাজ কি খাওয়া খাইতে গেলে কি লাগবে দাঁত লাগবে ঠিক কেন দাঁত লাগবে দাঁত দিয়ে খাইলো যাওয়ার জন্য কি একটা রাস্তার দরকার না খাবারটা যাওয়ার জন্য একটি রাস্তার প্রয়োজন নাই সেই রাস্তাটি কি থ্রোট কি পাইপ দিলেন 
পাইপ দিলে শুধু যদি পাইপ রাস্তার মধ্যে থাকে তাহলে মানুষ ওই পাইপ দিয়ে হেঁটে চলে হাঁটা চলা করলে পাইপের উপরে দিয়ে হাঁটবে মাটিতে হাঁটবে রাস্তা তো অ্যাভ্রো থাকবে পাইপটা সমান না তাহলে পাইপের উপরে হাঁটবে তাহলে এই পাইপটার ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাহলে পাইপের উপরে মাটি দিয়ে ঝাঁকা লাগবে মানে হলো কি এক্সটার্নাল থ্রো কথাটি বোঝা গেল থ্রো থ্রো দি এখন পানি কি এখানে পয় যা কিছু আছে সমস্ত কিছু যাবে যে যাবে কোথায় মাঝখানে পিট আছে অর্থাৎ স্টমার আছে না রাস্তা মানে আমাদের যত বজ্র টত যা কিছু আছে যায় যে রাস্তা দিয়ে তাহলে রাস্তার মাঝখানে মাঝখানে বড় বড় পিট আছে না স্টমার বোঝা গেল তাহলে স্টমার থেকে খাবারটা যাবে কোথায় পাইপ লাইন গুলো দিয়ে আস্তে আস্তে মানে আমাদের নারী বুড়ি দিয়ে অর্থাৎ প্যাটে প্যাটের মধ্যে যাবে তাই তো প্যাট থেকে এটা বের হয়ে কোথায় চলে যাবে রেকটাম রেকটাম দিয়ে বের হয়ে যাবে তাই তো তার কথাটি ক্লিয়ার কিনা এবার মাই মানে আমরা যদি একভাবে বলি তাহলে প্রথমে মাই তারপর ভার্টিগো তারপর হেড হেডের একটু নিচে আই আয়ের কাজ ভীষণ ভীষণের পরে হেয়ার হেয়ারিং একসাথে অন্য আর কে বলতে পারবে क्लियर <laughs> এরপরে শুধু কি পড়ছে মানে খাবারই বের হবে শক্ত খাবারই বের হবে না আমরা যদি শক্ত খাবারের সাথে পানি খাই সেই পানি খাওয়ার ব্যবস্থা করা লাগবে পানি বের করা তাই না তাহলে পানি বের করতে হলে আমাদের দরকার কি পানি রাখার একটা পাত্রের দরকার ব্লাডার তাইলে এই পাত্র ব্লাডার তৈরি হইল এখন পানি তৈরি করার জন্য হ্যাঁ আমাদের মটর লাগবে না সেটা হলো কিডনি কিডনি শরীর থেকে সে করবে কি সমস্ত খাবার গুলোর থেকে সে টক্সিন করে পানি তৈরি করবে সেই পানি রাখবে কোথায় গিয়ে ব্লাডারে ব্লাডারের পরে সেই যদি শুধু এই ট্যাঙ্কির মধ্যে পানি রাখতেই হয় রাখতেই থাকে রাখতেই থাকে তাইলে কি হবে উপরে পরে যাবে কিনা যাবে সেই জন্য তার একটা যাওয়ার একটা রাস্তা দেওয়া লাগবে তাই না এখন রাস্তা যদি দিয়ে দিই সেই রাস্তাতেই হবে কি ইউরেত্রা কিন্তু এই যদি আমি রাস্তা দিয়ে দিই তাহলে পানি কি ভরবে না পরে যাবে পরে যাবে তাইলে তার একটা চাবির দরকার আছে না সেটা হলো প্রস্টেড ব্লাড বের হবে কি ইউরিন তাইলে ইউরিনের অর্গান কটা প্রথমে আমরা তৈরি করলাম কি ব্লাডার পানি তৈরি করার জন্য আমার মেশিন লাগবে কিডনি কিডনি দিয়ে পানি তৈরি করবে পানি তৈরি করার পরে এই পানি ধরে রাখার জন্য আমার চাবি লাগবে প্রস্টেড গ্লান্ড এবং সেই চাবি খুলে দিলে কি হবে একটা মানে আউটলাইন আমার দরকার সেই আউটলাইনটা হলো ইউরোথ্রা এবং বের হবে কি ইউরিন ঠিক আছে তাইলে প্রথমে ব্লাডার তারপরে কিডনি প্রস্টেড গ্লান্ড ইউরেথ্রা ইউরিন কয়টা হলো পাঁচটি আমরা 
ब्लडर किडनी प्रोस्टेट इज द यूरिन बोला जाए क्यों बोल सवार बेन हेलो क्यों की बोलते और बे क्यों नहीं बोला रोटल सर चेस्टर को तो बस जी बोले सर माइंड बैटरी को हेड आई विशन एयर हेयरिंग नोस फेस माउंटेड थ्रोट एक्सटर्नल थ्रोट स्टमक एब्डोमेन रेक्टा मिस्टूल ब्लाडर किडनी प्रोस्टेट ग्रैंड यूरेट्रा यूरिन मानुषे क्षूल खबर दवर क्ष शेष हलो शेष हर पर प्रसव कर प्रसव करते गलेनिसल प्रकृतगत मानुष देखते पाई एक पुरुष मानुष एक महिला मानुष लिंग भेदे मानुष दू प्रकार तक मानुष के चिनबो तुष्ट प्रकृति चेना जरूरी तैयार अच्छा जिन की क्या बात दिए आसान तो चोखर कम कान पुरुष एवं महिला पुरुष एवं महिला एरा जो दुई जन पशापी थे घटना टाइम की घटे बोलें तो सर झगड़ा जेटी नालाबाशा कि झगड़ा कर खूब गभर मुहूर्त मध्य जाए श्वास प्रश्वास बेड़े जाए नाक दिए चलमान हलो कि खूब भलो कर खाद्य नाली गंठ नाली गयटा जिन गैरिंग श्वास प्रश्वास नाली ठीक है लैरिंग लैरिंग रेसपिरेशन कथा ठीक है 
শ্বাস প্রশ্বাস যাবে শ্বাস প্রশ্বাস বাধা পেলে কি হবে কফ আসবে কফ আসবে কফ কফ যদি আসে তাইলে সেই জায়গায় আমাদের কি হবে ময়লা আবর্জনা বের হইতে হবে না বের হইলে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস ক্লিয়ার হবে না ঠিক কিনা তাইলে সেই ময়লার নাম হচ্ছে এক্সপেক্টেশন এক্সপেক্টেশন ময়লা কি এক্সপেক্টেশন তাইলে প্রথমে কি ল্যারিংস এন্ড ট্রাকিয়া আসবে কি রেসপিরেশন 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 বের হবে কি মানে বাধা পেলে কি হবে কফ বের হবে বাধা পেলে কি হবে কফ তারপরে বের হবে কি ময়লা বের হবে অর্থাৎ এক্সপেক্টেশন ক্লিয়ার এক্সপেক্টেশন যদি না বের হয় তাইলে আমরা কি বুকের মধ্যে একটু চাপড় দিই তাই না বুকের মধ্যে আমরা কি চাপড় দিই চাপড় দিলে আমাদের কাশিটা পরিষ্কার হয় এবং ময়লাটা বের হয় তাই তো যদি তাতেও না যায় তাহলে পিঠের মধ্যে আমরা কি চাপি তাইলে চেস্ট ব্যাক প্রথমে কি ল্যারিং সেন্টার কিয়া তারপরে রেসপিরেশন তারপরে কফ কফ বের হওয়ার জন্য কফ কফের যদি কফের কফ ক্লিয়ার হবে কখন রেসপিরেশন ক্লিয়ার হবে কখন যখন দিয়ে আমার এক্সপেক্টেশন বের হয় তাহলে এক্সপেক্টেশন এক্সপেক্টেশন বের না হইলে আমরা বুকের মধ্যে থাপ দিই তার মানে চেস্ট চেস্টের মধ্যে না হইলে আমরা পিঠের মধ্যে দিই তাহলে ক্লিয়ার হলো তাহলে প্রথমে ল্যারিং সেন্টার কিয়া ল্যারিং সেন্টার কিয়া ল্যারিং সেন্টার কিয়া ল্যারিং সেন্টার কিয়া রেসপিরেশন 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 কফ কফ এক্সপেক্টেশন 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 না বের হলে কি চেস্টের মধ্যে থাপড় দিই চেস্ট চেস্টে না বের হলে পিঠে থাপড় দিই ব্যাক তাহলে আর তাহলে মানুষটি তৈরি করতে গেলে আমাদের বাকি থাকতে শিখি দেখেন একটি মানুষের এখন আমরা পূর্ণ অবয়ব পেলাম কিনা আমরা পেয়েছিলাম কি প্রথমে মাইন্ড তারপরে ভার্টিগো হেড আই ভিশন এয়ার হিয়ারিং নোজ ফেস মাউথ টিপ থ্রোট এক্সটার্নাল থ্রোট স্টোমাস অ্যাবডোমিন রেকটাম স্টোন ক্লিয়ার তারপরে আমরা বের করলাম কি লিকুইড খাবার লিকুইড খাবার বের করার জন্য আমি করলাম কি ব্লাডার ব্লাডার তৈরি করলাম তারপরে কিডনি তারপরে প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড তারপরে কি হলো ইউরেথ্রা ইউরেথ্রা ইউরিন বের হয়ে গেল আমাদের তারপরে আমার কি মানুষের প্রকৃতি এই জায়গায় লিঙ্গ বেঁধে দুই রকম পেলাম একটা জেনেটালিয়া একটা জেনেটালিয়া ফিমেল জেনেটালিয়া জেনেটালিয়া ফিমেল জেনেটালিয়া জেনেটালিয়া ফিমেল দুজন মানুষ কাছাকাছি পুরুষ মহিলা কাছাকাছি আসলে কি হবে এফেকশন দুই ধরনের হয় ভালোবাসা হবে নাহলে ঝগড়া যায় কি দুটোতেই শ্বাস প্রশ্বাস বেড়ে যায় শ্বাস প্রশ্বাস বাড়তে গেলে আমাদের লাগবে কি শ্বাস প্রশ্বাস নালি লাগবে না তাহলে ল্যারিং সেন্টার কিয়া ল্যারিং সেন্টার কিয়া কি কি করবো ল্যারিং সেন্টার কিয়া কি করবো রেসপিরেশন বের হবে রেসপিরেশন বের হইতে যদি বাধা প্রাপ্ত হয় তাহলে কি হবে কফ আসবে কফ আসলে সেই ময়লা যদি না বের হয় তাইলে আমার কফটি নিঃশ্বাসটি শ্বাস প্রশ্বাস ক্লিয়ার হবে না শ্বাস প্রশ্বাস ক্লিয়ার হবে না শ্বাস প্রশ্বাস যদি ক্লিয়ার না হয় তাইলে আমার কি হবে ময়লা আটকে থাকবে ময়লা যদি আটকে থাকে তাইলে আমি কি করবো বুকের মধ্যে চাপড় দিব চাপড় দিলে ময়লাটা বের হবে তার মানে এক্সপেক্টেশন চেস্ট ব্যাক তাইলে মানুষটি তৈরি করতে গিয়ে আমরা মানুষটি চিনতে গিয়ে যা তৈরি করলাম দেখলাম যে মানুষটির পূর্ণাঙ্গ তৈরি হয়েছে বাকি রইলো কি মানুষের হাত এবং পা হাত এবং তাইলে হাত এবং পা হাত এবং পা রানের মধ্যে যদি আমরা নিয়ে ধরি তাইলে পরিষ্কার বিষয়টি তাইলে আমরা আমরা যেতে পারি আমরা কতটি অধ্যায় শেষ করলাম আমরা টোটাল আচ্ছা আমরা আস্তে আস্তে শিখিয়ে দিব এটা খুবই জরুরি দরকার আপনি এই ধারাবাহিকতাটা যদি মনে না থাকে তাইলে আমাদের রুব্রিক আমরা যখন বই থেকে ম্যানুয়ালি রুব্রিক বের করতে চাইবো তখন আমাদের জন্য এটা খুবই কষ্টকর হবে আবারও বলতেছি আপনি একবার সামনে যাবেন একবার পিছনে যাবেন একবার বাদ দিকে খাবেন ডান দিকে একবার বাম দিকে আপনি কিন্তু ঠিক মতো আপনার বইটি নক্ষত্রপণে আসবে না এবং রুব্রিক সম্পর্কে আপনার ধারণাটি পরিষ্কার হবে না 
তাহলে এটা আমাদের এই অধ্যায়গুলো আমরা মুখস্থ করে অবশ্যই নেব এরপর আসেন তাইলে একটি মানুষের আমরা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেলাম কিনা কাজটি শেষ হলো কিনা কাজটি সমাপ্ত হলো কিনা কোন একটি মানুষ যখন একটি কাজ করতে বসে সেই কাজটি যখন শেষ হয় তখন তার শরীরের মধ্যে আপনি আপনি একটি ক্লান্তিকর অবস্থা চলে আসে সেই ক্লান্তিকর অবস্থায় কি হয় সে ওই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে স্লি ঘুম স্লি কাজ শেষ হওয়ার পরে কি করে ওই জায়গায় ঘুমিয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়ার পরে কি হলো সে না নিচে কাঁথা না নিচে বালিশ ওই জায়গায় পড়ে গেছে আমি যদি আপনাদের যারা ইন্ডিয়ান মানুষ আছেন যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী আছেন হ্যাঁ দেখবেন যে আমরা অনেকেই উত্তম কুমারের ছবি দেখছিলাম শিল্পী ছবি তিনি এই করে একটি মূর্তি তৈরি করেন হ্যাঁ তো এই যে একটি মানুষের মূর্তি আমরা তৈরি করলাম একটি মানুষের টোটাল অবয়ব তৈরি করলাম আমি কিন্তু ক্লান্ত তাইলে কি আমার ওইখানে জিনিসপত্র কোনো কিছু করতে থাকবে আগে আমার একটু রেস্ট থাকবে সামনে যা কিছু পাইলাম সেটাই গায়ের মধ্যে দিয়ে আমি ঢাকা দিলাম তার মানে কি এই যে শীত বোধ এই শীত বোধটা কি আমাকে জানান দিল যে আমার শরীরের মধ্যে জ্বর এসে গেছে স্লিপ চিহিল ফিভার আমি কাঁথা গায়ে দিলাম ঘাম দিল শরীরের মধ্যে এবং ঘাম দিয়ে আমার জ্বর ছেড়ে দিল তাহলে ঘাম দিল কোথায় আসলো কি পার্সপিরেশন ঘাম হলো কোথায় আসলো স্কিনে দিল ঘাম ক্লিয়ার এরপরে ঘাম দিয়ে আমার জ্বর ছেড়ে দিচ্ছে তার মানে আমি কিন্তু আবার সুস্থ একটা অবস্থায় ফিরে আসলাম এখন দেখি আমার চতুর্পাশে মূর্তি বানাইতে গিয়ে যা হাতুরি বাটাল শ্রেণী যা কিছু ছিল সব তো ছড়ানো ছিটানো ছিল সব আমি গোসায়া বললাম কি একটা বাক্সের মধ্যে রাখলাম যে বাক্সটি নাম হলো জেনারেল কথাটা ক্লিয়ার কিনা স্যার বুঝা গেল জেনারেল কারণ আমার ভবিষ্যতে যদি কোনো কিছু প্রয়োজন হয় তাহলে এই বাক্স থেকে আমি বুঝে নিব যদি এই পুরো অবয়বের মধ্যে এই মূর্তি তৈরি করতে গিয়ে যা বানাইলাম বানানোর মধ্যে যদি আমার কোনো কিছুর ঘাটতি থেকে থাকে তাইলে সেটা যদি ওইখানে না পাওয়া যায় তাইলে সেটা আমি পাবো কোথায় জেনারেটিভ এটা ক্লিয়ার বুঝা গেছে কিনা স্যার তাইলে আমরা এক এক নজরে বলতে পারি কিনা মাইন্ড ভার্টিগো হেড আই ভিশন এয়ার হিয়ারিং মানে এয়ার হিয়ারিং আসলে যদি আপনারা আমাকে স্ক্রিনে পুরো বডিটাই দেখতে পেতেন তাইলে আপনাদের জন্য এই ক্লাসটি আরো সুন্দর হতো আরো সুখপ্রদ হতো আসলে ল্যাপটপের পুরো বডিটা কভার করে না তো আলাদা ক্যামেরা থাকলে হয়তো জিনিসটা সুবিধা হতো দেখতে তাইলে এখানে এসে আমরা দেখলাম কি মানুষ দুই প্রকার ব্লাডার কিডনি প্রস্টেট গ্ল্যান্ড ইউরেথ্রা ইউরিন তাইলে এইখানে এসে দেখলাম যে মানুষ দুই প্রকারের হচ্ছে একটা ফিমেল জেনেটেলিয়া একটা জেনেটেলিয়া তাইলে জেনেটেলিয়া মেল জেনেটেলিয়া ফিমেল তারপরে এরা দুজন কাছাকাছি আসলে আমাদের বেড়ে যাবে কি শ্বাস প্রশ্বাস তাহলে শ্বাস প্রশ্বাসের নালী তৈরি করবো আমরা ল্যারিংস এন্ড ট্রাকিয়া তারপরে কি রেসপিরেশন কফ রেসপিরেশন কফ এক্সপেক্টেশন চেস্ট ব্যাক এক্সট্রিমিটিস স্লিপ চিল ফিভার পার্সপিরেশন স্কিন স্কিন জেনারেটিস আজকে আমরা এই পর্যন্তই শেষ করে দিব আর আপনারা কাল আগামী ক্লাসে অবশ্যই এই অধ্যায়গুলো একটু ভালোভাবে কয়েকবার আপনারা রিভাইজ দিয়ে দিবেন আমরা হয়তো মানে শুরুটা এইভাবে করব যে কোনটার আগে কোনটা কোনটার পরে কোনটা আমি হয়তো জিজ্ঞাসা করব যে থ্রোটের আগের অধ্যায়টির নাম কি স্টমকের পরের অধ্যায়টির নাম কি এরকম কিছু আমরা হোমওয়ার্ক করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ
ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই ক্লাস ধন্যবাদ আমাদের আব্দুল আলিম রিপন স্যারকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর নীলকমল বর্মন স্যার ওনাকে আজকে ক্লাসে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এবং উনি যদি কিছু আমাদের এই গ্রুপ সম্পর্কে কিছু বলেন নীলকমল বর্মন স্যার হ্যাঁ নমস্কার আপনাদের ক্লাসে এলাম হবি উদ্দীপনায় মনের ভিতর মনের ভিতরে তো অসম্ভব উদ্দীপনা আমার সবসময় থাকে তো রিপোর্ট স্যারের ক্লাস গোটাটা তো শুনলাম না কিন্তু বেশ ভালোই লাগলো ওনার অভিব্যক্তি বা বোঝানোর স্টাইল কারণ আমি তো পক্ষান্তরে রেপোর্টারিকে খুবই সমর্থন করি সেই জন্য হয়তো বেশি ভালো লেগেছে থাকবো আপনাদের ক্লাসে থাকবো যখন যেরকম সুযোগ পাবো আপনারা আছেন ভালো লাগলো নমস্কার ধন্যবাদ স্যারকে হ্যাঁ এবারে আমরা একটু চলে যাচ্ছি অজয় দাস স্যারের কাছে জয়দেব একটু মিউট করলে ভালো হয় অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে একটা অসাধারণ প্রেজেন্টেশন আমি যদিও প্রথম থেকে ঢুকিয়ে তবুও রেপোরেটরি দেখতে গেলে প্রথমে যে চ্যাপ্টারগুলো জানতে হয় সেগুলো আগে যদি মাথার মধ্যে না রাখা যায় তাহলে আমাদের চ্যাপ্টার খুঁজতে গিয়ে এদিক ওদিক হাতরাতে হয় সেইটে কি সুন্দরভাবে উনি প্রেজেন্টেশনটা দিলেন যে কেন্দ্র সাহেব আজ থেকে বহু বছর আগে এইগুলোকে সাজিয়ে দিয়ে গেছেন একটা হিউম্যান বডিকে ঠিক যেভাবে অ্যানাটমিক্যালি তার যে পজিশনগুলো এবং তার সাথে সাথে আমাদের থেরাপিউটিক দেখতে গেলে যেগুলো দেখি ঠিক সেইভাবে ক্রোনোলজিক্যালি সাজিয়ে দিয়ে গেছে এবং সেইটাকে এত সুন্দরভাবে উনি বোঝালেন এটা একটা অনবদ্য জিনিস যে আমাদের কোনো স্কুল দিতে গেলে কি কি অর্গানের দরকার হয় লিকুইড ফুল দিতে গেলে তার জন্য কি কি অর্গানের দরকার হয় একটা মানুষের ঘুম থেকে ওঠা মানে তার প্রথম যে অভিব্যক্তি মানুষের মন দিয়ে তার শুরু হয় সকাল বেলায় ঘুম ভাঙলে সে কিন্তু মনটা কেমন ভালো মন নিয়ে সে একটা উঠছে তার মন দিয়ে শুরু করে এবং ঘুমানো পর্যন্ত তিনি সমস্ত কিছু পরপর সাজিয়ে দিয়ে গেছেন যেটাকে আমরা একদম খুব ইজিলি মাথায় রাখতে পারি সেই জায়গাটা উনি আমাদেরকে সাজিয়ে করে দিয়ে গেছেন এবং সেইটাকে যে এত একটা আহ সুন্দরভাবে উনি আমাদেরকে প্রেজেন্ট করলেন এর জন্য ওনার কাছে আমরা প্রত্যেকেই কৃতজ্ঞ সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য আমরা যারাই বলি যে মেট্রিয়ামেটিকা 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 এর বাইরে কিছু নেই বা ফিলোজফি বাইরে কিছু নেই তাহলে কেন সাহেব বোধ হয় রেপোর্টে তৈরি করতেন না যাতে আমাদের মেট্রিয়ামেটিকাকে আরো তাড়াতাড়ি আমরা রপ্ত করতে পারি থেরাপিউটিক দিক থেকে দেখে আমাদেরকে চলতে হবে কারণ পেশেন্ট যখন আসে তার প্রবলেমটা নিয়ে আসে সুতরাং সেই প্রবলেমটা দেখতে গেলে মেট্রিয়ামেটিকা থেকে আমাদের মেডিসিন দিতে হবে কিন্তু সেটাকে শর্ট করতে হবে আমাদের তেরোশো মেডিসিন আছে চোদ্দশো মেডিসিন আছে এখন দিন দিন আরো মেডিসিন বাড়ছে এই যে এত মেডিসিন এখান থেকে উনি শর্ট করার জন্য যে পদ্ধতি তার তৈরি করে দিয়েছেন আজকে দুনিয়ার সব কিছুর উপরে রেপোর্টারাইজ হয় সব কিছুর উপরে কালচারাল রেপোর্টারি হয় সব কিছু সেই রেপোর্টারিটাকে উনি আমাদের সামনে যে দিয়ে গেছেন বহু বছর আগে এবং সেইটা দেখতে গেলে আমরা কিভাবে রেপোর্টারিতে অঙ্গ খুঁজব ডিজি থেরাপুটিক্স জায়গাগুলো দেখতে গেলে আমরা কোন জায়গাটা খুঁজবো সেইটাকে উনি প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছেন অসাধারণ 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 আর এর উপরে আর কিছু বলার নেই আশা করবো আগামী দিনে ওনার কাছ থেকে আমরা আরো অনেক কিছু ভালো ভালো জিনিস পাবো এবং এই উদ্দীপনায় আরো আমরা উদ্দীপিত হব উদ্দীপিত হব ওনার এই লেকচার শুনে আরো যারা আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছেন সবাইকেই বলবেন এখানে ক্লাসে জয়েন করার জন্য তবে একটা জিনিস আমি কর্মকর্তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো অধিক রাত পর্যন্ত ক্লাস না চালিয়ে যাতে অল্প সময় হোক তাও ভালো শেষ করতে আমি স্বল্প সময়ের জন্য ক্লাস করার সাড়ে নটা থেকে
করা যাবে না তখন উপস্থাপক নবীন রায়কেও আবার অসংখ্য ধন্যবাদ অজয় দাস স্যারকে স্যার আমি শুধুমাত্র আজকের মতন অফিসিয়ালি আমরা ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে